podemos estar de regreso con ustedes esta noche. Two years ago when I was here for the last time. Hace dos años atrás cuando estuve aquí la última vez. I shared with you how God had supernaturally healed me of cancer. Compartí con ustedes como Dios me sanó de una manera sobrenatural del cáncer. And I can tell you that God has kept his covenant with me. Y quiero decirle que Dios ha mantenido su pacto conmigo. By his stripes I am still healed. Por sus llagas sigo sanado. By his blood I'm still clean. Por su sangre sigo limpio. By his his grace I'm still saved y por su gracia, sigo salvo. and by the anointing of the Spirit I'm still strong y por la unción de su Espíritu Santo, sigo fuerte. and I want you to walk in the covenant of God this week y yo quiero que usted camine en el pacto de Dios esta semana. I want you to move from wherever you are to where God wants you to be I want you to have victory before this week is over yo quiero que obtengas victoria antes que conclu- esta semana. And can I tell you, God wants you to have it right now. Y quiero decirte que Dios quiere que tenga esta victoria ahora mismo. He does not want you to wait for victory. Él no quiere que espere la victoria. He does not want you to hope for victory. Él no quiere que tengas esperanza por la victoria. He wants you to have victory. Él quiere que tengas la victoria. And we're going to go to the Word of God. Y vamos a ir a la palabra de Dios. Because this covenant Porque este pacto is where your victory is found. Es donde se encuentra tu victoria. In the beginning en el principio was the Word. Fue la palabra. And the Word was with God. Y el verbo era con Dios. And the Word was God. Y el verbo era Dios. And that Word came to earth. Y ese verbo vino a la tierra. And became the light of mankind. Y se, y, y se convirtió en el luz de la humanidad. That Word became flesh. Ese, ese verbo se hizo carne that the promise could be seen para que la promesa pueda ser vista that word was crucified Esa pal- ese verbo fue crucificado but on the third day he was resurrected pero en el tercer día fue resucitado and God said I will watch over that word y Dios dijo voy a cuidar sobre esta palabra to bring it to pass para que, se- para que tenga cumplimiento take that word tome esa palabra Open it to Matthew chapter 25. Ábrala al Evangelio según San Mateo capítulo 25, verse number 14. Y versículo 14. And let's read the word of the Lord together. Y vamos a leer la palabra del Señor juntos. I ask Pastor Pedro to read it for you. Le pediré al Pastor Pedro que se la lea a ustedes. Veinticinco, catorce al treinta dice así la palabra del Señor. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yendo a usted lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos y a otro dos y a otro uno. A cada uno conforme a su capacidad y, le, y luego se fue lejos. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo el que había recibido dos ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegó el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido dos talentos dijo, Señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido un talento dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoge donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los ban- banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y dado al que tiene diez talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. 
y el siervo inútil echarlo en las tinieblas de afuera allí será el lloro y el crujir de dientes amén amén you may be seated pueden sentarse I want to share the word of the Lord with you tonight. Quiero compartir la palabra del Señor con ustedes esta noche. And I share the word of the Lord in a very special place. Y comparto la palabra del Señor en un lugar muy especial. Since I saw you last, desde la última vez que los vi, I have been to Africa. He estado en África. I have been to Kenya. He estado en Kenia. Tanzania. En Tanzania. Swaziland. En Swazilandia. Johannesburg. En Johannesburg. I have been to India. He estado en la India. I have been to Europe. He estado en Europa. I have been to Thailand. He estado en Tailandia. I've been to Cambodia. He estado en Cambodia. And there is no place like Panama. Pero no hay otro lugar como Panamá. What God is doing in this church is amazing. Lo que Dios está haciendo en esta iglesia es asombroso. Pastor Alvarez has a unique anointing. Pastor Alvarez tiene una unción única. He is affecting the nations. Él está afectando las naciones. He came to my church last year. Él vino a mi iglesia el año pasado. And brought a little taste of Panama to Tennessee. Y nos trajo un pequeño sabor de Panamá a Tennessee. No matter how long I'm gone, I feel at home in Hosanna Church. No importa cuánto tiempo me ausento, me siento en casa al llegar a Hosanna. Because you can be blessed in Hosanna Church. Porque ustedes me bendicen estando aquí en Hosanna. There are two kinds of people in the scripture that was just read. Hay dos tipos de personas en la escritura que acabamos de leer. There are some that were blessed. Hay algunos que son bendecidos. And some that were cursed. Y algunos que eran maldecidos. But they were all given the ability to be blessed. Pero todos se entregó la habilidad para ser bendecidos. Everyone had something that could be blessed. Cada uno de ellos tenía algo que podía ser bendecido. But some chose to be blessed. Pero algunos escogieron ser bendecidos. And others chose to be cursed. Y otros escogieron ser maldecidos. The word of God is a covenant. La palabra de Dios es pacto. But you have to make a choice. Pero tienes que escoger. Do you want the blessings of the covenant? ¿Quieres la bendición del pacto? Or do you want the curse of the covenant? O quieres la maldición del pacto? You have to choose. Tienes que escoger. Blessing, bendición, or curse. O maldición. Say it with me. Dígalo conmigo. Blessing, bendición, or curse. O maldición. Say it again. Dilo otra vez. Blessing, bendición, or curse. O maldición. You choose. Usted escoge. Covenant blessing, pac bendición de pacto. Our promised curse. O la promesa de la maldición. In verse 26. En el versículo 26. Jesus is talking to the man. El Señor Jesús le está hablando al hombre. Who said, I did not take the money and do anything with it because I was afraid. Que dijo, tomé el talento y no hice nada con él porque tuve miedo. And Jesus said, you wicked and lazy servant. Y Jesús le dijo, hombre malo y perverso. You're not just afraid, no solamente tienes miedo, but you're wicked. Gama, gama. Pero eres malvado, and you're lazy, y eres perezoso, and you will face condemnation. Y vas a enfrentar condenación. There was a movie made in America a number of years ago. Hubo una película que salió en los Estados Unidos unos años atrás. The title of the movie was Failure to Launch. La el título de la película era El okay, fracaso de lanzarse. It was about check, a man check. that never okay. left his mother and father. Se trató de un hombre que nunca dejó a su padre y a su madre. He just kept living at home. Seguía viviendo en la casa de ellos. He was grown. Era, había crecido. He had the ability to work. Tenía la habilidad de trabajar. But he had a failure to launch into adulthood. Tenía la habilidad de lanzarse a, la, a ser adulto. Wherever you have a failure to launch, it's going to cost you. Cuando hay un fracaso de lanzarte, te va a costar algo. If you don't launch out of childhood, you'll never become a man. Si no te lanzas de la niñez, nunca te convertirás en un adulto. If you don't graduate from high school, you cannot go to college. Si no te gradúas de secundaria, no puedes entrar a la universidad. If you do not leave this job correctly, you do not enter into the next job correctly. Si no dejas este trabajo correctamente, no podrás ser efectivo en el próximo trabajo. So many times we see people that have a failure to launch. Así que hay muchas veces que vemos gente que 
que tienen que fracasan en lanzarse. There are three identified reasons why people had a failure to launch. Hay tres razones identificadas por la cual alguien no se lanza. The man said, I'm afraid. El hombre dijo, tengo miedo. I was afraid to launch the money. Tuve miedo de lanzar el dinero. God said, let me add two more reasons. Dios dijo, voy a agregar dos razones más. You have a failure to launch because you're wicked. Tienes uh, uh, temor de lanzarte porque eres malvado. And you have a failure to launch because you're lazy. Y tienes uh, el fracaso de lanzarse por, lanzarte porque eres perezoso. The Bible deals with all three of those problems. La Biblia trata con cada uno de estos problemas. Fear of failure is not acceptable. El fracaso, el, el temor de fracasar no es aceptable. Fear of loss is not acceptable. El temor de perder no es aceptable. God did not give you a spirit of fear. Dios no te dio un espíritu de temor. God gave you a spirit. Dios te dio un espíritu. The same spirit that raised Jesus Christ from the dead. El mismo espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos. And that spirit gives you power. Y ese espíritu te da poder. And that spirit gives you love. Y ese espíritu te da amor. And that spirit gives you a sound mind. Y ese espíritu te da Fuerza. When Pastor George met me at 18 years of age, cuando el pastor Don George me conoció a los 18 años de edad, I had never been in church. Yo nunca había asistido a una iglesia. I had committed a horrible crime. Había cometido un crimen horrífico. I was a demon possessed drug addict. Era un drogadicto poseído por demonios. The psychiatrist said my mind would never be right. El psiquiatra dijo que mi mente nunca sería buena. But when Jesus came in, pero cuando Jesús llegó a mi vida, the demons had to leave. Los demonios tuvieron que huir. And God gave me a spirit. Dios me dio espíritu of love, de amor, that I never had. Que nunca tuve. He gave me a spirit of power. Me dio un espíritu de poder, that I never expected. Que nunca esperaba. He gave me a sound mind me dio una mente cuerda that the doctors could not explain. Que los doctores no podían explicar. When I moved out of covenant with Satan into covenant with God, Cuando salí del pacto con Satanás, con el, al pacto con Dios, that covenant relationship changed my life. Esta relación de pacto cambió mi vida. Our society wants to comfort those that are afraid. Nuestra sociedad quiere confortar a aquellos que tienen temor. God not only comforts you, he corrects your course. Pero Dios no solamente te trae, te, te trae alivio, aliento, pero también corrige tu destino. Isaiah 41.10 says it this way. Isaiah 41.10 lo dice de la siguiente manera. Do not fear. No temáis. For I am with you. Porque estoy con vosotros. Do not anxiously look about you. Do not anxiously. No mires con ansiedad a tu alrededor. For I am your God. Porque soy vuestro Dios. How many of you know if God says don't do it, it's a sin to do it? ¿Cuántos saben que si Dios dice que no lo hagas, entonces es pecado hacerlo? Do not fear. No temáis. Joshua was told it by God this way. Josué, a, a Josué se le dijo de, por Dios de esta manera. Have I not commanded you be strong and courageous? Do not tremble or be dismayed. Acaso no te he dicho que no temáis, esfuérzate y sé valiente. For, for the Lord your God is with you wherever you go. Porque Dios, Dios, vuestro Dios está contigo a donde quiera que vayas. In the book of Revelation, chapter 1, verse 17. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 17. The man of God said, when I saw him, I fell at his feet as a dead man. El hombre de Dios dijo, cuando lo vi, caí sobre mi rostro como hombre muerto. And he placed his right hand on me and said, do not be afraid. Y puso su mano derecha sobre mí, dijo, no temáis. From Genesis to Revelation, God said, do not fear. De Genesis a Apocalipsis, Dios nos dice, nos dice no temáis. Stop living in fear. Deja de vivir en temor. Stop living in anxiety. Deja de vivir en ansiedad. Stop worrying about failure. Deja de preocuparte del fracaso. Launch the Spirit of God in your life. Lanza el Espíritu de Dios en tu vida. And when you launch that Spirit, you have power and love and a sound mind. Y cuando lanzas ese Espíritu, entonces vas a tener poder y dominio propio. Some of you have everything in you right now. Algunos de ustedes tienen todo lo que necesitan dentro de ustedes ahora mismo. You have all you need. Tienen todo lo que necesitas to move from where you are to a place of incredible victory. Para moverte de donde estás a un lugar de gran victoria. But you've got to launch faith, not fear. Pero tienes que lanzar fe y no temor. How do you do that? ¿Cómo haces esto? How about developing confidence? confidence. Desarrollando 
confidencia. The Bible says in Ephesians. En la palabra dice en Efesios. Talking about Jesus. Hablando del Señor Jesús. In whom we have boldness and confident access through faith in Him. Que tenemos acceso a él a través de la fe. I have confidence that God hears me when I pray. Yo estoy confidente de que Dios me escucha cuando yo le hablo. First John says it this way. Primera Juan lo dice de esta manera. This is the confidence that we have in him. Esta es la confidencia que tenemos en él. That if we ask anything according to his will, he hears us. Que si pedimos cualquier cosa de acuerdo a su voluntad, él nos escucha. And if we know that he hears us, we know we have what we've asked. Y si sabemos que él nos escucha, sabemos que tenemos lo que hemos pedido. Do you believe God hears you when you pray? ¿Crees tú que Dios te escucha cuando oras? Do you believe the ear of the Lord is extended to his children? ¿Crees que, Dios, que el oído de Dios está extendido hacia sus hijos? Do you believe that God is listening in the name of Jesus? ¿Usted cree que Dios le escucha cuando usted ora en el nombre de Jesús? God, God did not ask you to beg. Dios no te pidió que suplicaras. God did not ask you to plead. Dios no te pidió que rogaras. He said, "Come boldly into the throne of God." Él dijo, "Entra confiadamente al trono de la gracia." And make your petition known. Y presentar vuestra petición. You don't need to tiptoe into the presence of God. No tienes que entrar de puntitas a la presencia de Dios. You need to jump into the presence of God. Tú tienes que saltar hacia la presencia de Dios. You need to move into the presence of God. Tienes que moverte hacia la presencia de Dios. You need to come boldly to the throne of God. Tú tienes que acercarte confiadamente a You are a son of God. Tienes que venir hacia Dios. You are a daughter of a king. Eres hijo de un rey, hija de un rey. Just a few years ago, my daughter was a young girl. Hace unos años atrás, mi hija era una jovencita. And she was a newlywed. Acababa de casarse. And one Wednesday night after church, I came to my house. Y un miércoles en la noche vino a mi casa. And she was in the kitchen. Y ella estaba en la cocina. She opened the refrigerator. Ella abrió la nevera. She took some food out and put it on the counter. Sacó comida y la puso en el mostrador. She went to where the canned goods are. Fue a donde estaban las las la, la comida en lata. And she took some beans and some soup. Y sacó frijoles y sopa. And she started putting it in a sack. Y comenzó a ponerlo en una bolsa. And I was watching her. Y yo la estaba observando. And I said, "What are you doing?" Y yo le pregunté, "¿Qué estás haciendo?" And she said, "I'm shopping in the father's house." Ella dijo, "Estoy de compras en la casa de mi padre." She was not ashamed. Ella no estaba avergonzada. She didn't even ask. Ella ni siquiera preguntó. She knew she was my daughter. Ella sabía que era mi hija. And anything in my house, she can have in her house. Y todo lo que estaba en mi casa, ella podía tener en su casa. Anything I have, she can have. Todo lo que es mío es de ella. To see my daughter blessed. Así que cuando mi hija se fue, she didn't say, "Dad, I hope it's okay." Ella no preguntó, dijo, "Ay, papi, espero que esté bien." I hope this doesn't offend you. Espero que esto no te ofenda. She knew our relationship. Ella conocía nuestra relación. I am her father. Yo soy su padre. She is my daughter. Ella es mi hija. Anything in my life. Todo lo que hay en mi vida, my children can have. Mis, les pertenece a mis hijos. You've got to get confidence in your life. Tienes que tener ese tipo de confidencia en tu vida. You've got to learn to develop the habit of praise. Tienes que aprender a desarrollar el hábito de la alabanza, de la adoración. The Bible says, "Rejoice in the Lord always." La Biblia dice, "Regocijaos en el Señor siempre." Again, I say, "Rejoice." Y otra vez os dijo, "Regocijad." He's saying, "I'm going to tell you to rejoice." Él dijo, "No te voy a decir que te regocijes." And now I'm going to remind you to rejoice. Y ahora te voy a recordar que hay que regocijarse. Rejoice in the Lord always. Regocijad en el Señor siempre. Again, I say, "Rejoice." Y otra vez os digo, "Regocijad." God wants you to have joy in your life. Dios quiere que tengas gozo en tu vida. Nobody feels joyful every day. Nadie siente gozo todos los días. Joy is not a feeling, it's an action. Un, el gozo no es un sentimiento que es natural. When you're feeling bad, you don't feel good. Porque cuando tú te sientes mal, tú no te sientes bien. But you have to offer to God the sacrifice of praise, which is the fruit of your lips. Sin embargo, tienes que ofrecerle a Dios el sacrificio de adoración, que es parte de tu vida. When you're going through a dark place, turn on the light. Cuando tú estás entrando por un lugar oscuro, hay que encender la luz. Begin to thank God for who He is. Comienza a darle gracias a Dios por quién él es. Begin to thank God for what He's done. Dale gracias a Dios por lo que él ha hecho. 
Begin to thank God for what he's doing. Comienza a darle gracias a Dios por lo que está haciendo. Thank God for the word. Dale gracias a Dios por la palabra. Thank God for the spirit. Dale gracias a Dios por el espíritu. Thank God for the church. Dale gracias a Dios por tu iglesia. Thank God for the covenant. Dale gracias a Dios por el pacto. He has promised me. Él me ha prometido that I will be blessed. Que seré bendecido. I'll be blessed when I go in. En, entré bendecido. I'll be blessed when I come out. Y saldré bendecido. A thousand may fall on that side. Mil caerán a mi izquierda. And ten thousand may fall on that side. Y diez mil a mi diestra. But it's not going to come near me. Pero a mí no me tocará. Because I'm walking in the light. Porque estoy caminando en la luz. The third thing you have to do is control your thoughts. La tercera cosa que hay que hacer es controlar los pensamientos. You've got to learn to take thoughts captive. Tienes que to eh, aprender a, cap a tomar cautivo tus pensamientos. I told you in this meeting in 2014 that I'd been diagnosed with cancer. En una reunión como esta les dije en el 2014 que se había, me habían diagnosticado el cáncer. In the early part of 2013, I was diagnosed. En la, en la, a la, en principio del 2013 me dieron el diagnóstico. I didn't tell my wife. No le dije a mi esposa. I didn't tell my children. No le dije a mis hijos. I didn't tell my pastor. No le dije a mi pastor. I began to walk by faith. Comencé a caminar por fe. For a number of reasons. Por varias razones. Normally, I would call for the elders to pray, but I had a circumstance that I needed to wait on. Normalmente hubiera hablado a los ancianos para que orasen por mí, pero había una circunstancia por la cual estaba atravesando que tenía que esperar. And for that eight months that I didn't tell anybody, every day I didn't feel good. Y por esos ocho meses que yo no le dije nada a nadie, no me sentí bien. There were times I woke up and I still felt tired. Hubiera, había días que me levantaba y me sentía cansado. And the devil would say that cancer is growing. Y el diablo me decía es que el cáncer está creciendo. I never spoke the word cancer. Nunca mencioné la palabra cáncer. I just said I take every thought captive. Sino que simplemente dije voy a llevar todo pensamiento cautivo. To the covenant promise of God. Al pacto de la promesa de Dios. Jesus died for me 2000 years ago. Jesús murió por mí hace 2000 años atrás. And one of those stripes said cancer. Y una de esas llagas decía cáncer. That cancer the doctor said is in my body. Esa cáncer no iba cáncer no iba a estar presente en mi cuerpo is actually on the cross ya estaba en la cruz and it's been defeated by the son of god y fue derrotado por el hijo de dios it was a long year fue un año largo me and god and the devil yo dios y el diablo and can i tell you the devil was defeated and god won y puedo decirle que el diablo fue derrotado y dios ganó You are either meditating on faith builders or faith destroyers. O estás meditando en conceptos que edifican tu fe o en pensamientos que destruyen tu fe. You can think about what you don't have or you can think about what you do have. Puedes pensar en lo que no tienes o puedes pensar en lo que sí tienes. You can think about the problems or you can think about the promises. Puedes meditar en los problemas o puedes comenzar a meditar en las promesas. You can think about heaven's love or you can think about the world's rejection. Puedes meditar sobre el amor del cielo o puedes comenzar a meditar sobre el rechazo del mundo. Jesus said as a man thinketh in his heart so is he. Jesús dijo así como el hombre piensa en su corazón así es él. If you don't think you're blessed you're not. Y si tú no piensas que eres bendecido no serás bendecido. If you don't think you're healed you're not. Si no piensas que eres sano no serás sano. If you don't think you can be happy you're not. Si no piensas que puedes ser feliz nunca serás feliz. If you don't think you can have peace you can't. Si no piensas que puedes tener paz no lo lograrás. But if you believe you can. Pero si crees que lo puedes hacer. All things are possible to him that believes. Todo es posible para aquel que puede creer. As a man thinketh in his heart, so is he. Así como un hombre piensa en su corazón, así es él. What are you thinking? ¿Qué estás meditando? You got to believe God is God. Tienes que creer que Dios es Dios. And you have to believe God is your God. Y tú tienes que creer que Dios es tu Dios. God was in the miracle of Moses. Dios estaba en el milagro de Moisés. God was there outside Jericho when the wall fell down. Dios estaba ahí en, las, en Jericó cuando los muros cayeron. God was in the lion's den with Daniel. Dios estaba en el foso de los leones con Daniel. God was in the ark with Noah. Dios estaba en el arca con Noé. God's in the shout. Dios está en las en las en las sombras. God told Noah build an ark. Dios le dijo a Noé a Noé que construya el arca. 
The covenant was not activated until Noah obeyed. Pero el pacto no fue activado hasta que Noé obedeció. God has made a covenant with you. Dios ha hecho pacto contigo. But obedience establishes your covenant with him. Pero la obediencia establece el pacto de Dios contigo. You got to learn how to get a handle on anxiety. Tú tienes que eh, aprender a tomar control sobre la ansiedad. The second thing you have to do. La segunda cosa que hay que hacer. You have to deal with wickedness. Tiene que se trata con la maldad. I looked up that word wickedness in Greek. Yo busqué esa palabra maldad en el griego. It means to hate working. Significa odiar el trabajo. It means you're blind and can't see the truth. Significa que eres ciego y no puedes ver la verdad. And it means your value system is wrong. Y significa que tu, tu sistema de valores no sirve. There's only one answer for wickedness. Solo hay una respuesta para la maldad. God takes out the heart of stone and puts in a heart of flesh. Dios saca ese corazón de piedra y lo reemplaza con un corazón de carne. God changes you from the inside out. Dios te cambia de adentro hacia afuera. Before I was saved, antes de ser salvo, I was a wicked man. Yo era un hombre malvado. I stole from people. Yo robaba de la gente. I connived. Yo uh, maquinaba. I robbed people with guns. I robbed people with guns. Yo le robaba a la gente de sus armas. But when I got saved, pero cuando me salvé, and God took the wickedness out, y Dios me sacó la maldad, I started giving to the poor. Comencé a dar a los pobres. I started helping people. Comencé a ayudar a la gente. I started blessing people. Comencé a bendecir al pueblo. When you have a change in your heart, cuando hay un cambio en tu corazón, you'll have a change in your conduct. Va a haber un cambio en tu conducta. When Jesus said you're wicked, cuando Jesús dice que eres malvado, he's saying let me in. Él está diciendo, déjame entrar. Let me work on you. Déjame trabajar dentro de ti. You can't fix wickedness. Tú no puedes eh, arreglar la maldad. But God can fix wickedness. Pero Dios sí puede arreglar la maldad. The third thing he said, la tercera cosa que él dijo, is you're lazy. Es que eres perezoso. You're just lazy. Eres un haragán. You want to stay in bed all day. Quieres quedarte en la cama todo el día. You don't want to sweat. No quieres sudar. You don't want to work hard. No quieres trabajar duro. A number of years ago, I heard a preacher talk. Hace un año atrás escuché un predicador hablar. He was telling young men when you're choosing a wife. Él me dijo, él estaba hablando de los a los jóvenes cómo escoger una esposa. Look at their eyebrows. Él dijo, mire las cejas. He said the eyebrows are the sweat troughs. Dice porque las cejas es donde se acumula el sudor. They keep the sweat from running down in your eyes. Es lo que hace que el sudor no llegue a tus ojos. And if a woman has plucked out all her eyebrows. Y si una mujer se ha sacado todas sus cejas, she's not going to work very hard. Ella no va a trabajar arduamente. You've got to not be lazy. No puede ser perezosa. You've got to work. Tienes que trabajar. You need to get your hustle on. Tienes que comenzar a trabajar. Why do we put things off today that ought to be done today? ¿Por qué hacer, eh, ponemos hacia un lado las cosas que podemos, tenemos que hacer hoy? We say, I'm not lazy, I just didn't get to it. Yo digo, ah, yo no soy perezoso, es que simplemente no me dio tiempo para hacerlo. Some people don't get to it because they can't make a decision. Algunos no logran hacer nada porque no logran tomar una decisión. They're double-minded. Son gente de doble ánimo. Do I want to pray? Quiero orar, puedo, quiero orar. Or do I want to play? Oh, quiero jugar. Do I want to go to work? Quiero trabajar. Do I want to stay home? Oh, quiero quedarme en casa. They don't have their priorities straight. No tienen sus prioridades en orden. Should I or shouldn't I? Lo hago o no lo hago. Will I or won't I? Lo haré o no lo haré. I might, I might not. Puede que sí, puede que no. I could, but I could not. Ah, puede que lo haga, puede que no lo haga. You never know what they're going to do. Uno nunca sabe lo que van a hacer. I don't like indecisive people. A mí no me gusta, me gusta la gente indecisa. I love them. Los amo. With the love of God. Con el amor de Dios. But I don't like being around indecisive people. Pero no me gusta estar alrededor de gente que es indecisa. Have you ever gotten in the car with somebody and you're driving? Si estás manejando. And you say, where would I, you like to go eat? Y me dice, ¿dónde quiere ir a comer? And they say, I don't know. Y ellos te dicen, eh, no sé. Don't you want to tell them where they can get out of the car? A veces no le quiere decir, entonces salte del carro. I know where I want to go. Yo sé dónde yo quiero ir. 
I want to know where you want to go. Yo quiero saber hacia dónde tú quieres ir. And if you don't know where you want to go, y si tú no sabes hacia dónde tú quieres ir, why don't you just stay here and figure it out? Entonces, ¿por qué no te quedas aquí y me dices y cuando cuando sepas me dices? I ask people all the time, what do you think we should do? Yo le pregunto a la gente en muchas ocasiones, ¿qué creen ustedes que debemos de hacer? Well, I don't know. Bueno, yo no sé. I'm concerned if I make a decision, it won't be the right one. Estoy preocupado de que tome una decisión que no sea la correcta. Make a decision. Toma una decisión. Well, if I get saved, I have to stop doing something. Bueno, si me salvo, entonces tengo que dejar de hacer algo. Make a decision. Toma una decisión. Either get right. O te hace, hace lo correcto. Or get out. O salte del medio. But make a decision. Pero toma una decisión. You're either going to go to heaven or you're going to go to hell. Make a decision. O vas a ir al cielo o vas para el infierno. Así que toma una decisión. You either believe in Jesus or you don't. Make a decision. O crees en el Señor Jesús o no crees. Toma una decisión. You either want more of God or you don't. Make a decision. O quieres más de Dios o no quieres. Toma una decisión. The second reason people don't make a decision correctly. La, la segunda razón que la gente no toma una decisión. Is they're perfectionist. Es que son perfeccionistas. They can't do anything if it's not exactly right. No pueden hacer nada si no está exactamente correcto. When my daughters were younger and they were beginning to go out on dates. Cuando mis hijas eran más jóvenes y comenzaban a salir en citas. And they were getting ready for the boy to come over. Y se estaban preparando para que llegara el joven a la casa. They would go upstairs and change clothes. Subían para cambiarse de, de ropa. They would put on their makeup and do their hair. Se ponían el maquillaje y se arreglaban el pelo. And they would come down and look in front of their mother and I. Y, y bajaban y se ponían delante de mi, de mi esposa y, y de mí. And they would say, I think I need a different color lipstick. Y después decían, creo que debo ponerme otro color de pintalabio. And they would go back to their room and change their lipstick. Así que subían a la habitación y se cambiaban el pintalabio. And they would come back down and look at the mirror again. Y regresaban y se miraban en el espejo otra vez. And they would go back to the room and change their dress. Y regresaban a la habitación y ahora se cambiaban el vestido. I said, why did you change your dress? Y yo le preguntaba, pero ¿por qué te cambiaste el vestido? It didn't match my lipstick. Es que ahora el vestido no era el mismo color de mi pintalabio. And then they would pull their hair up. Ahora se, uh, uh, se ponían un moño. Then they would iron their hair flat. Y ahora entonces se lo planchaban y era lisito. And then they would curl their hair up. Y después de repente se hacían colocho. And the boy would get there. Y el muchacho llegaba a la casa. And they weren't ready yet. Y ellas no estaban listas. Because they weren't perfect. Porque no, era, no estaban perfectas. Drive you crazy. Me volvían loco. Quit worrying about perfection. Deja de preocuparte de la perfección. There are no perfect people. No hay gente perfecta. There are no perfect men. No hay hombres perfectos. There are perfect women. Si hay mujeres perfectas. The third reason people can't make a decision is fear. La tercera razón por la cual la gente no toma decisión es el temor. And I've talked to you about that. Ya les hablé un poco del temor. The fourth reason people can't make a decision is anger. La cuarta razón por la cual la gente no puede tomar decisión es el enojo. You're so mad you can't think right. Estás tan enojado que no puedes ni pensar bien. I'm mad at them. Estoy enojado con ellos. I'm mad at them. Estoy enojado con aquellos. I'm mad at her. Estoy enojada con ella. I'm mad at him. Estoy enojado con él. I'm mad at those kids. Estoy enojado con esos muchachos. I'm mad at the taxi driver. Estoy enojado con el taxista. I'm mad at the bus driver. Estoy enojado con el busero. I'm mad at whoever didn't build these roads better. Estoy enojado con el aquellos que no hicieron la carretera bien. I'm mad at the computer. Estoy enojado con la computadora. It was working. Estaba trabajando. But now it's not working. Pero ahora no trabaja. I don't know how to fix it. Yo no sé cómo arreglarla. I pushed every button. Yo empujé todas todo las I've, teclas. I've been on hold all day. He estado en espera en el teléfono todo el día. When you get mad, you can't achieve the will of God. Cuando te enojas no puedes lograr el, 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 el resultado de Dios. La pa meta de Dios. Pastor George taught me years ago. El pastor George me enseñó hace años atrás. Women and men get mad different. Los hombres y las mujeres se enojan diferente. Women get mad at people. Las mujeres se enojan con la gente. And a mad woman is a dangerous woman. Y una mujer enojada es una mujer peligrosa. Because men are smarter. Porque los hombres son más inteligentes. We get mad at things. Nosotros nos enojamos con las cosas. Have you ever hit your finger with a hammer? ¿Te has dado un golpe tazo con un martillo? You get mad at the hammer. Te enoja con el martillo. This is a stupid hammer. ¿Qué martillo más estúpido? This hammer hurt me. Este martillo me lastimó. 
And so we slam the hammer down. Así que tiramos el martillo. As if we're punishing the hammer. Como si estamos castigando el martillo. We get mad different. Nos enojamos de manera diferente. But whether you're mad at people, pero si sea que te enojas con la gente, or you're mad at things, o te enojas con las cosas, it will not achieve the will of God. No va a lograr la voluntad de Dios. The last reason we don't move forward, la última razón por la cual no avanzamos, is we're lazy. Es porque somos perezosos. The Bible said a sluggard craves and gets nothing. La Biblia dice que el hombre perezoso no logra nada. We want to be blessed, Queremos ser bendecidos, but we don't plow. Pero no haramos. We don't take up our yoke and follow Jesus. No tomamos el yugo para ir en pos de Jesús. We don't study to show ourselves approved. No estudiamos para ser obreros aprobados. We walk in laziness. Caminamos en pereza. You got to launch. No te lanzas. You got to launch your faith. Hay que lanzar tu fe. Some of you need to launch a decision. Algunos tienen que lanzar su decisión. That this year, que este año, on this day, en este día, in this service, en este servicio, I'm moving from where I am. Voy a moverme de donde estoy, to where I wanted to be. Hacia donde quiero estar. When this service is over, cuando termine este servicio, my life is going to be different. Mi vida será diferente. My body is going to be different. Mi cuerpo, cuerpo será diferente. My mind is going to be different. Mi Será diferente. My faith is going to be different. Mi fe será diferente. I believe the word. Yo creo en la palabra. And I'm making a decision to pursue the word. Y yo tomo la decisión de ir en pos de la palabra. There was a rich young ruler that came to Jesus. Había un joven uh, uh, rico que se le acercó a Jesús. And Jesus said, all, "Sell all you have and follow me." Y Jesús le dijo, "Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme." He said, "I can't do that." Él dijo, "No puedo hacer esto." He had a failure to launch. Él tenía un fracaso de lanzar. Had he launched, si se hubiera lanzado, what he gave up would not have compared with what he gained. Lo que había dejado no se hubiera comparado a lo que estaba adquiriendo. The Pharisees had been praying for a Messiah. Los fariseos estaban orando por un Mesías. God sent them a Messiah. Dios le envió el Mesías. He sent the Son of God. Él envió al Hijo de Dios. But they couldn't launch out of what they believed into what God was revealing. Pero no se pudieron lanzar en lo que de lo que creían a lo que Dios estaba revelando. Some of you cannot launch into a new level of faith. Algunos no pueden lanzarse a un nuevo nivel de fe because you're stuck. Porque están empotrados. Abraham is on the mountain with Isaac. Abraham está en el monte con Isaac. And God said, I want you to take Isaac up there and kill him. Y Dios le dijo, quiero que lleves a Isaac, tu hijo, y lo sacrifiques. Make him a sacrifice. Haz de, haz de él un sacrificio. That's what God said. Esto es lo que dijo Dios. But what God was saying was, stop, do no harm to that boy. Pero lo que Dios estaba diciendo era, detén, no, no vayas a hacer daño al muchacho. Some of you are living in what God said, not what God is saying. Algunos están viviendo en lo que Dios dijo y no lo que Dios está diciendo. I know what God said. Yo sé lo que Dios dijo. I want to know what God is saying. Yo quiero saber lo que Dios está diciendo. And God is saying, launch. Y Dios te está diciendo, lánzate. Move to a different level. Vete a un, lánzate a un nuevo nivel. Move to a different place. Muévese, muévete hacia un nuevo Move lugar. Move to a different commitment. Muévete hacia un nuevo compromiso. Fully launched. Lánzate. 500 people. Cinco millones de personas. Watch Jesus Christ descend in the clouds. Vieron 500 personas vieron que Jesús ascendió en las nubes. They heard Jesus say, "Go to the upper room and wait there." Vieron, escucharon que Jesús dijo, Vaya, "Vayan al aposento alto y esperen allí." 120 people launched in obedience. Solo 120 personas se lanzaron en obediencia. 380 people failed to launch. Pero 380 personas fracasaron en lanzarse. And because they failed to launch, they missed the day of Pentecost. Y porque ellos fracasaron en lanzarse, se perdieron el día de Pentecostés. They missed the manifestation of the new covenant. Se perdieron la manifestación del nuevo pacto. Where are you? ¿A dónde te encuentras? There's a scripture in your New Testament where Jesus is walking on the water. Hay un versículo en tu Nuevo Testamento que habla cuando Jesús caminó sobre las aguas. And the apostles are in stormy sea. Y los apóstoles están en un mar embravecido. And the Bible says Jesus would have passed by. Y la Biblia dice Jesús hubiera seguido de paso. If they don't say anything. Si ellos no di hubieran dicho algo. If they don't cry out. Si no clamaban. Jesus walks by. Jesús hubiera seguido de paso. But the Bible says they called out. 
Pero la Biblia dice que clamaron. They cried out. Clamaron a él. And Jesus went and got in the boat. Y Jesús entró a la barca. And he stopped the storm. Y detuvo la tormenta. Some of you are in this room tonight. Algunos de ustedes están en este auditorio esta noche. And Jesus Christ is in this house. Y Jesucristo está en este lugar. But you haven't called out in faith. Pero no has llamado a él en fe. You haven't cried out to God. No has clamado a Dios. And the difference in the storm y la con la tormenta is whether you get Jesus in your boat. Es si puedes lograr obtener a Cristo a que entre a tu barca. One day Jesus was walking down a road filled with beggars. Un día Jesús caminaba por un camino lleno de mendigos. And one by the name of blind Bartimaeus. Y uno llamado Bartimeo heard that Jesus was walking by. Escuchó que Jesús caminaba cerca de allí. He could not see him. Él no lo podía ver. He had been a beggar all his life. Había sido un mendigo toda su vida. But he heard that Jesus was walking by. Pero escuchó que Jesús caminaba cerca. And the Bible says he called out. La Biblia dice que él clamó. Jesus. Jesús. Thou son of David. Hijo de David. Have mercy on me. Ten misericordia de mí. And the disciples said, "Blind man, be quiet." Y los discípulos dijeron, hombre ciego, cállate. Jesus is too busy for you. Jesús está muy ocupado para ti. And he said, "That's not what I heard." Él dijo, eso no fue lo que yo escuché. Jesus, Jesús, thou son of David, hijo de David, have mercy on me. Ten misericordia de mí. And Jesus stopped and went back through the crowd. Y Jesús se detuvo en, en medio del camino. And he asked him the question. Y le preguntó al ciego la pregunta. What? Do you want? ¿Qué quieres que haga por ti? And he said, I want to see. Y él respondió, yo quiero ver. And Jesus said, rise up and see. Y Jesús le dijo, levántate y ve. There were other blind men on that road. Habían otros ciegos en ese camino. None of them launched their cry. Pero ninguno lanzó su clamor. None of them launched their faith. Ninguno lanzó su fe. None of them launched their need. Ni uno de ellos lanzó su necesidad. But the blind man that launched his cry. Pero el hombre ciego que lanzó su clamor. Took off that beggar's garment. Se quitó su manto de ciego. Stood up on his feet. Se levantó. Said, I'm no longer blind. Y dijo, ya no soy ciego. But now. Now I see. Pero ahora veo. I don't have to beg anymore. Yo no tengo que pedir más. I don't have to wonder anymore. No tengo que preguntarme más. I don't have to be afraid anymore. No tengo que tener más temor. I've had a divine encounter with God. He tenido un encuentro divino con Dios. And the only difference in him and the other blind men. Y la única diferencia entre él y los otros ciegos. Was he launched his faith? Es que él lanzó su fe. How many of you have one thing tonight? You say I've got to launch it. ¿Cuánto de ustedes tienen en esta noche algo que ustedes tienen que decir to tengo it. que lanzarlo a Dios tengo que lanzarlo I'm gonna stop sitting in it I'm gonna get out of it voy a dejar de, de estar aquí porque tengo que lanzarme hacia allá if you would say Maury I'm launching tonight si usted stand me dice up. en esta noche Maury yo me voy a lanzar esta noche ponte de pie just stand up ponte de pie and come this way y ven hacia este altar we're gonna pray for you porque vamos a orar por ti Because God answers prayer. Porque Dios responde la oración. You're going to launch your faith. Te va, vas a lanzar tu fe esta noche. You're going to let God meet your needs according to his riches and glory. Vas a ver como Dios suplirá tus necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. You're going to experience the love of God in a new level. Vas a experimentar el amor de Dios en un nivel nuevo. You're going to experience the power. Vas a experimentar el poder. And the love. Y el amor. And the soundness of mind. Y una mente cuerda. That only God can give. Que solo Dios puede darte. You're going to experience healing in your body. Vas a experimentar sanidad en tu cuerpo. And you're going to experience healing in your heart. Y vas a experimentar sanidad en tu corazón. You're going to experience a new wave of God's amazing grace. Vas a experimentar una ola nueva de la gracia de Dios. As we start this conference. Al iniciar esta conferencia. Let's be the people that launch. Vamos a ser el pueblo que nos lanzamos. Fully engaged. Totalmente en comprometidos. Fully blessed. Totalmente bendecidos. Fully hungry. Totalmente hambrientos. Fully filled. Totalmente Llenos, fully committed. Totalmente comprometidos. I want to pray for you right now. Yo quiero orar por ti en esta noche. This is the beginning este es el inicio of an incredible week. De una semana asombrosa. The Spirit of God is going to move in waves. El Espíritu de Dios va a moverse en olas. He's going to move you from where you are week after week into deeper water. Te va a mover de donde te encuentras a aguas más profundas día tras día y semana tras semana. 
but you will be launched into the wave. Pero te vas a lanzar en esa ola. Just like a surfer launches into the wave. Así como un surfeador se lanza en las olas. The wave you launch into will carry you to God's y destination. Y la ola en la que te lanza te va a llevar a la presencia de Dios. Do you believe that? Say amen. Si lo crees, di amen. Amen. Father, I pray in Jesus' name Padre, yo oro ahora en el nombre de Jesús for your incredible anointing upon this service. Por tu unción asombrosa en este servicio. God, I pray for your anointing upon the people. Señor, pido unción sobre tu pueblo. God, it's not in me. Dios no está en mí. It's not in Pastor Pedro. No está en el Pastor Pedro. It's not in this pulpit. No está en este podium. But it's in your spirit. Sino que está en tu espíritu. That leads us and guides us. Que nos guía y nos lleva. That dwells within us. Que habita en nosotros. That takes things out of the invisible and makes them visible. Que saca la cosa lo invisible y lo hace visible. It's in the Holy Spirit es en el Espíritu Santo that we trust tonight. En el cual confiamos esta noche. We stand. Estamos parados. We cry out. Clamamos a ti. That you would not only not pass us by. Que no solamente pase, nos pase de alto. That God you would get in the boat. Sino que entres a nuestra barca. Get into the circumstance. Entra en nuestra circunstancia. Bring healing into the body. Trae sanidad a nuestro cuerpo. Bring wholeness into the soul. Trae uh, sanidad a nuestra alma. God, in the name of Jesus, Dios, en el nombre de Jesús, we release your power. Ahora soltamos tu poder in this ministry. En este ministerio, a fresh, una fresca, and a new, y nueva. Let it be fresh. Señor, que sea fresco. Let it be new. Que sea nuevo. Let it be sweeter than it's ever been. Que sea más dulce que nunca antes. Let us let it be deeper than we've ever gone. Que sea más profundo donde hemos estado antes. Let it transform more lives than it's ever transformed. Que transforme más vidas que nunca antes. Anoint the apostle and his wife. Unge al apóstol y su esposa. Give them an incredible fresh anointing. Dales una unción fresca y nueva. Anoint the preachers that preach. Unge los predicadores que predicarán with a fresh anointing. Con una unción fresca. Anoint the singers that sing. Unge los cantores que van a cantar with a fresh anointing. Con una unción fresca. Anoint our ears to hear. Unge nuestros oídos para oír with a fresh anointing. Con una unción fresca. Anoint our eyes to see. Unge nuestros ojos para ver with a fresh anointing. Con una unción fresca. God, we release you. Dios, te soltamos. We surrender to you. Nos rendimos a ti. And we declare. Y declaramos. No weapon. Que ninguna arma. Formed against us. Forjada contra nosotros. Is going to prosper. Prosperará. Nothing the devil intends. Todo lo que el diablo viene contra nosotros. Is going to work. No va a funcionar. Because we declare. Porque declaramos. Greater is he. Mayor es aquel. That is in us. Que está en nosotros. Than he that is in the world. Que aquel que está en el mundo. I want you to give God some praise in this church Ahora tonight. Ahora yo quiero que comience a adorar a Dios en esta iglesia. Let's move into full covenant. Vamos, entra en este pacto oh, nuevo. Come on, church. I've heard you praise Vamos, God. Quiero, quiero escucharle adorar a Dios. Come on, church. Vamos, iglesia. I said, come on, church. Vamos, iglesia. You need to lift up your voice. Comienza a levantar tu voz. You need to shout unto God with the voice of triumph. Comienza a gritar en la presencia de Dios. You need to stir the atmosphere in Comienza this place. Comienza a levantar el espíritu en este lugar. Let's enjoy the blessings of God together. Vamos a disfrutar la bendición de Dios juntos. Amen. Amen. God bless you. Dios le bendiga.